Dobar dan poštovani gledateljice i gledatelji i dobrodošli na numizmatika.net, video kanal specializiran za numizmatiku i faleristiku. Možete nas pratiti na YouTube, Facebooku, Twitteru i Instagramu. Ja sam Zlatko Viščević. U prethodnom videu govorili smo o novčanici o 100.000 dinara, izdanje od 1.5.1989. godine slikom djevojčice. Radi se o novčanici koja je izdana pred sam kraj socijalističke Jugoslavije i u vrijeme izdavanja je predstavljala najveću nominalu ondašnjeg jugoslavenskog dinara. Zbog galopirajuće inflacije novčanica je brzo gubila svoju vrijednost i nakon nje izdavani su još veći apojeni jugoslavenskog dinara sve do novčanice od 2 milijuna dinara. Nakon Markovićeve reforme dinara i skidanja 4.0, ova novčanica od 100.000 dinara je postala novčanica od 10 dinara iz 1990. Uglavnom u videu smo dali detaljan opis novčanice kao i pojašnjenje elemenata koji se javljaju na toj novčanici. Isto tako razjasnili svoj misterij oko djevojčice koja je prikazana na toj novčanici. Nije riječ o Titoj unuci, kako su neki mislili, niti o nekoj drugoj poznatoj osobi, već se radi o imaginarnom liku koji je nastao kao kombinacija raznih elemenata sa lica dvije autorove kćeri, Tanje i Ane. Natječajna dokumentacija je zahtjevala od autora umjetnika divojčicu s pogledom optimistički zagledanim u budućnost. Autor je napravio portret na smiješne divojčice, ali od njega je zatraženo da se taj smiješak reducira. Tako da je na kraju djevojčica imala prigušen, samozatajni smješak. Zbog tog ta jasnog smješka, ova djevojčica je bila nešto poput jugoslavenske numizmatičke monalize. Kao što sam već rekao, u natječaju je traženo da djevojčica ima optimistički pogled na budućnost, a kako se sudbina opet po ko zna koji put pokazala ironičnom, razloga u realnosti za optimizam nije bilo. Usjedili su užasi i ratovi 90-ih. Da li se radi o pukoj slučajnosti ili je priča malo dublja, da li je netko znao što se sprema, to je nešto što nas tjera na razmišljanje. Navedena novčanica, kao i ostale novčanice iz te serije, poprilično je uobičajena i česta na numizmatičkom tržištu. Na prvi mah radi se o običnoj novčanici kojom se numizmatičari, kolekcionari, ali ni struka previše ne bave. Ima je praktički u svakoj kolekciji, nije nešto posebno vrijedna, kod nje nema nekih poznatih varijanti grešaka i sl. Pa je to na prvi pogled obična, rekli bi, dosada novčanica. Međutim, kako to obično biva, kada se čovjek počne baviti nekom temom pa ulazi u dubinu materije, počinje se malo po malo otkrivati zanimljiva i ne baš tako jednostavna priča. U razgovoru s kolegama, numizmatičarima, ali i onima izvan struke, svašta se otkrije i dozna. Među ostalom i da je ova novčanica sve samo neobična. Prema nekim mišljenjima ona je tekako zanimljiva i skriva tajne koje nisu vidljive na prvi pogled i nisu vidljive svima. Onima koji znaju prepoznati skrivenu simboliku i poruke, cijela priča izgleda drugčije i puno jasnije. Samozatajan smješak djevojčice koja gleda optimistično na budućnost je prva misterija. I same slike ne možemo vidjeti da li je djevojčica optimistična, puna samopouzdanja, sretna i što ona uopće očekuje od budućnosti. Ili je nekako zabrinuta, nekako rezervirana. Kakva je to budućnost koja slijedi? Da li ona zna što je tek, kao i tisuće njenih vršnjakinja i vršnjaka u vremenu koje dolazi? Možda je smješak pomalo i ironičan. Tako možda sada izgleda kada znamo što se događalo od 1989. i desetljeće kasnije. Na naliču se nalazi jedna umjetnička kompozicija koja je najmisteriozniji element na jugoslavijskim novčanicama ikad. Radi se o nečemu što nitko nije uspio protumačiti do današnjih dana. Prema natječajnoj dokumentaciji tema ove novčanice je bila školstvo, pa su u skladu s time nekako i motivi na licu, djevojčica, učenica i naliču brojke i slova usklađeni sa zadanom temom. Prema nekim drugim izvorima naziv motiva na naliču je kibernetika. Međutim, nekog jasnijeg tumačenja nema. Što je to na naliči ove novčanice i zašto je to za neke ljude uznemirujuće? Kada gledamo naliče iz udaljenosti, središnja kompozicija izgleda kao ljudsko oko s pikseliziranom zjenicom. Na izgled ništa posebno, ali za poznavatelje simbolike tajnih društava i teorija zajvjere sasvim je jasno o čemu se radi. A radi se o sve videćem oku, poznatom masonskom simbolu koji najavlja novi svjetski poredak i totalnu kontrolu svih pojedinaca u društvu. Sve videće oko, poznat je i kao oko providnosti, je simbol koji se sastoji od oka, 
i ponekad iz njega izlazi svjetlost i zna biti smješteno u trokutu. Prema nekim mišljenjima radi se o simbolu koje vuče korijene iz starog Egipta i povezivao se s bogom Horusom. Ovaj simbol nalazimo i u kršćanstvu gdje oko unutar trokuta predstavlja sveto trojstvo, a oko je Božje oko koje sve vidi. Kaže se tako, Božje oko svuda gleda, sakrit mu se ništa ne da. Osim kršćanstva, ovaj simbol preuzima jako velik broj organizacija, država i društvenih skupina, a osobitu pažnju mu posvećuju tajna društva kao što su masoni i iluminati. Sve videće oko je s vremenom postalo jedan od najprepoznatljivih simbola masonerije u svijetu. Danas se ovaj simbol sve više povezuje sa rastušim nadzorom stanovništva koje provode države i društvene elite. Tako je sve videće oko s vremenom postalo zloglasnim simbolom orvelijanskog velikog brata i zavjere različitih tajnih društvenih skupina za koje se sumnja da potajno upravljaju svijetom. Da li je možda preko ove novčanice poslana poruka ljudima što ih čeka u budućnosti? Možemo samo nagađati. Ova priča ne staje samo na sve videćem oku. Priča ide dalje i postaje sve intrigantnija i nevjerovatnija. Desno od zjenice u oku se nalazi P2. Na prvi pogled ne radi se o ničem posebnom, slovo kao slovo, broj kao broj, slučajno napisan. No da li je to baš tako? P2 običnom čovjeku ne znači puno. Međutim, upućeni ima i tekako znači. P2 je inače kratica za kontroverznu talijansku masonsku ložu Propaganda Due, čiji su članovi bili visoko pozicionirani političari, generali, mafijaši i biznismeni. Ova je tajna organizacija tijekom 60. i 70. godina 20. stoljeća bila umješana u brojne političke skandale, ubojstva nepodobnih političara, ali i vlastitih članova, kao i gospodarske i novčane prijevare. Zbog svoje umreženosti u političke, pravosudne i gospodarske organe tadašnje Republike Italije i utjecaja na donošenje političkih i drugih odluka na domaćem i međunarodnom planu, nazivana je državom u državi i vladom u sjeni. Tako moćna i utjecajna organizacija je vjerojatno imala i svoje suradnike i članove suda po svijetu. Socijalistička Jugoslavia sigurno nije bila izostavljena iz područja njenih interesa. Da li je ovime poslana određena poruka javnosti ili je riječ o pukoj slučajnosti? O tome možemo opet samo nagađati. Ovo meni je kraj, idemo dalje. Iznad P2 su velika slova jah. Za običnog čovjeka jah ne znači ima baš ništa. Barem ne na jezicima koji se govore na području bivše Jugoslavije. Ali riječ jah ipak nije bez značenja. U staroj egipatskoj mitologiji jah je naziv lunarnog božanstva i povezuje se s vjerskim obožavanjem mjeseca. I sama riječ jah znači mjesec. Jah je kao božanstvo isto tako bio povezan s Ozirisom, bogom mrtvih. U mitologiji jah je često preuzimao karakteristike drugih božanstava. Tajna društva vrlo često koriste simboliku iz staro egipatske mitologije, tako da je tu logična poveznica s ovim drevnim egipatskim božanstvom. Isto tako, u hebrejskom jeziku Jah je ime za Boga i to je njegovo skraćno ime od Jahve. Ovaj izraz Jah za Boga u neizbjednjenom obliku koriste Rastafarijanci. Rastafarijanizam je religija nastala na Jamajci 1930. godina i njezi središnje lik je Haile Selase, etiopski car, koji se u Rastafarijanizmu smatra praktički živim Bogom. Rastafarijanizam je uzeo ime po imenu Hajla Selasija iz mladih dana dok je bio princ. Njegova titula i ime su onda glasili Rastafari Makonen. Ras znači princ, znači Rastafari Makonen znači princ Tafari Makonen. Poznato je da su socijalistička Jugoslavija i Josip Broz Tito bili u odličnim odnosima s Etiopijom i carom Hajlom Selasijem. Dakle, i tu se radi o jednoj vrlo neobičnoj poveznici. Natpis jah na jugoslavinskoj novčanici, rastafarijanci, hajle selase, zapravo rastafari makonen, pokret nesvrstanih, Josip Broz Tito, Jugoslavije. Nadalje, prema nekim interpretacijama, jah na hebrejskom isto tako znači ja jesam. Ako se na to nadoda P2, ime talijanske masonske lože, kakav zaključak da iz svega izvlačimo? Slučajnost, namjera, procijenite sami. Nadam se da vas nisam previše izludio i uznem video s ovom pričom. Namjera je bila da čisto da vas zabavim i pokažem kako se o svemu da napraviti priča. Pa čak i kada priče po svojoj policiji nema. 
Međutim, čim uz neki predmet, recimo konkretno na učanicu, postoji neka zanimljiva priča, pa makar bila i izmišljena, taj predmet, odnosno novčanica, postaje puno zanimljivija. Numizmatika je inače prepuna priča o kovanicama i novčanicama, neke od njih su istinite, neke su izmišljene, ali sve te priče daju kovanicama i novčanicama neku dušu i čine kolekcionarstvo zabavniji. I to bi bilo sve u ovom današnjem videu, zahvaljujem se na vašoj pažnji, ukoliko imate bilo kakav komentar vezano za ovaj video ili kanal, slobodno ga možete ostaviti u sekciji za komentare. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkajte ga, podijelite ga i pretplatite se na kanal Novizmatika.net. Želim vam ugodan nastavak dana i vidimo se u sljedećem videu.